Theo kết quả kiểm tra ban đầu á, bác gái có dấu hiệu của việc đột quỵ nhẹ. Dạ, vậy tình trạng của má tôi bây giờ sao hả bác sĩ? Cũng may á là bác đến bệnh viện kịp thời á, nên bây giờ tình hình nó sức khỏe đã ổn. Để tránh những biến chứng và nguy cơ đột quỵ lần hai á, người nhà cần đưa bác gái vào nhập viện để theo dõi bởi vì cái thời gian vàng trong cái việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ là từ 3 đến 5 giờ sau khi phát hiện ra các dấu hiệu của việc đột quỵ và được cấp cứu bằng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh, à. bây giờ anh ra làm thủ tục nhập viện rồi đóng viện phí cho má luôn đi anh. Ờ à, à, anh, anh nghĩ vậy nè. Hay là hai vợ chồng mình nó chờ một xíu đi, chờ cô Út tới rồi mình làm mà thủ tục nhập viện rồi mình đóng viện phí cho má luôn nghe. Anh nói vậy là sao? À, à, là ý anh đó là sáng tháng à, à, mà, mà em có dạy là em lấy chồng rồi thì bây giờ em chỉ lo công việc bên gia đình chồng thôi còn bên gia đình vợ á thì dù sao cũng có cậu út với với vợ cậu út á thì thôi để hai người đó lo không lẽ ý của anh á là em cứ để y má nằm ở đó hả không không phải ý ý anh không phải vậy ý là má anh nói là cũng đâu gì sai đâu vợ chồng mình dù sao cũng là tại sao anh có thể mù quáng nghe lời má anh như vậy được rồi, nếu anh nói như vậy á Thì từ bây giờ Má em để em tự lo Thưa bác sĩ Bây giờ cho tôi làm thủ tục nhập viện cho má của tôi Ừ, em, em, em bình, bình tĩnh nghe nói Ý anh không phải vậy đâu em ý Anh là... không cần nói nhiều Anh cứ để tự tôi lo Ừ, à, 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 à. 